Buenos dias. Ah. <laughs> uh, so today I would want to talk to you a little bit about um, delivering value from analytics and data across your organization using both self-service and machine learning and advanced analytics uh, techniques. Buenos días, mi nombre es Carlos Díaz, yo soy el gerente de IT Performa, voy a estar ayudándole a Patrick con la presentación y, y la traducción. Entonces un poquito el tema de la presentación va a ser cómo generamos valor analítico eh, a lo largo de toda la organización a partir de Machine Learning, de autoservicio. So, what I want to start with is something that came up in the last talk about barriers to data scientists and deploying advanced analytics within organizations. And to do that, I, uh, I looked up a survey on Kaggle.com that interviewed all sorts of data scientists and asked them what their, their barriers to effective deployment of advanced analytics uh, was. Entonces, lo primero es un poquito retomar de lo que estaba hablando la, la última charla en términos de lo que normalmente son las barreras que encontramos para los científicos de datos. Eh, y estos son los resultados de una encuesta donde se entrevistaron a muchos científicos de datos y encontramos que estas son algunas de las principales barreras a la hora de poder hacer un delivery efectivo de los modelos de Machine Learning. So, instead of going through each one of those seven, those are the top seven out of 22 different responses, I can summarize some of the challenges in three ways. And the, the first is around data. So the, the biggest uh, complaint by data scientists was dirty data or just a bad accessibility to data. It was difficult to find data to build models. Entonces, más allá que ir uno por uno del ranking de los problemas, lo, lo vamos a dividir en tres categorías. La primera categoría es acerca de los datos y cómo por un lado encontramos que hay datos sucios, que hay datos de no tan buena calidad y por el otro que tenemos eh, barreras también al acceso a esos datos. Y la segunda fue sobre data science talent. So data scientists have a difficult time because there's a shortage of data scientists within an organization and they struggle to explain data science techniques and advanced analytics to people who don't necessarily understand what goes into a, a, a model or a machine learning algorithm. Ok, lo segundo es entonces también acerca del talento que hay de científicos de datos, creo que también fue una pregunta que acaba de surgir hace poco, donde lo que vemos es que por un lado pues no hay suficiente oferta de este tipo de talento eh, y lo segundo es pues no hay suficiente entendimiento para poder explicar toda la dimensión que adquiere la, la ciencia de datos. Y luego el tercero fue sobre colaboración. So part of collaboration is being able to work with your business partners to define a clear problem that you want to solve with advanced analytics. But another big problem was just getting support within your organization where people would actually use the models you build or you get the right management support to put the work into developing an AI or an ML program. Y el tercero es un, acerca de colaboración. Lo primero que nos encontramos es que a veces no hay la claridad de las preguntas o no sabemos si nos estamos haciendo las preguntas adecuadas. La segunda es, eh, muchas veces, y esta es una estadística que hay, solo el 11% de los modelos predictivos que se construyen realmente ven la luz. Entonces es un tema de cómo hacemos para que esos modelos realmente alcancen el negocio y se generen resultados. Y el último es falta de soporte, falta de soporte y adicionalmente falta de uso de que estos modelos realmente se, se incorporen y se adopten a la organización y sean soportados para que puedan evolucionar. So we're going to start and talk about some tactics that you can use within your organization to help break down some of these barriers. And we're going to start with talking about how to address the data issue. Entonces vamos a hablar de algunas de las formas como podemos eliminar estas barreras e ir superando cada uno de estos tres categorías que, que mencionamos, eh, arrancando por todo lo que es acceso a datos. So within organizations today, data continues to grow very, very quickly. And in addition, organizations have more and more systems where that data resides. Some data is external, some data is within operational systems, and some data is within uh, data systems. But it becomes very complex within an organization. 
Bueno, entonces lo primero es, tenemos un escenario actual donde tenemos datos distribuidos, donde la data reside en diferentes plataformas y donde adicionalmente encontramos que hay incluso datos externos que deben ser consumidos e integrados a, a los análisis. And this is a problem when you're trying to work with analytics, because you're working with data of various levels of quality, various locations, and various owners, and that presents some difficulty for developing an AI, ML, or analytics program. Entonces, todo, la complejidad que implica todo este escenario eh, también me, me lleva a una complejidad de pasar de un problema de negocio a un, a una, a un resultado de negocio a partir de los insights, porque en el medio pues tengo diferentes pasos como es calidad de datos, como aplico inteligencia artificial y machine learning, etc. So what happens in this environment, if we're performing analytics, we end up spending a lot of time looking for data. We look across the organization, we look in different systems to find data that, that may meet our needs for our particular analysis. And if we can't find the data, or if we find data that we don't trust and feel that we can use, we actually spend time duplicating models and data sets within our organization, which actually makes the problem worse for us. Entonces, el, en este camino, digamos que lo primero que hacemos es eh, encontrar de todos estos sistemas cuál es la data que realmente me sirve y en ese mismo proceso también nos encontramos con que a veces no solo no tenemos buena calidad, sino tal vez no tenemos los datos y en ese proceso entonces se duplican los esfuerzos de poder encontrar la data adecuada. So the first thing we can do is really focus on making our data and models uh, findable and usable. Entonces lo primero es eh, montar una estrategia en la cual nuestros datos sean fácilmente encontrables y fácilmente consumibles o utilizables. And what I mean by that is make it easy for people across the organization to find data and assets very quickly. So the first thing you could think about is possibly having some sort of catalog that catalogs across technologies, across locations, so people can quickly find information that they need. Entonces, para lograr este discovery, lo primero que tenemos que hacer es que esta data sea fácilmente encontrable y fácilmente accedible para los usuarios, de manera que ahí todo el tema de catalogación de datos empieza a ganar una relevancia importante. And then the second part of this is if people, just finding data isn't enough, people need to be able to trust. So equip employees to be able to add context, add glossary entries, add information about their data set to make it more usable for others who are looking for data. Entonces acá, uno de los temas importantes también es poder encontrar datos en los cuales yo pueda confiar. Y parte de esa confianza también es poder hacer un proceso de enriquecimiento de esos datos, agregar nuevas variables y darles mayor contexto en función de lo que son los retos de la organización. And the reason for this is what we find in organizations is that when data becomes easier to find and more usable by others, a transition happens where everyone who's using the data in an organization starts to have an interest in data quality. Data quality isn't a program that's just centralized within an organization. It's a, a program that's both centralized and distributed across an organization. So it's important to take these steps to develop a interest by everyone in making data clean and easy to access. Entonces, en este proceso lo que permito es que cuando tengo datos que son confiables, pues permito que la gente se empodere y lo reutilice de forma efectiva. Eh, y entonces este tema de calidad de datos no es solamente un tema de gobierno de datos, sino de poder llevarle de esos datos a los, a los usuarios de negocio, que le saquen mayor valor y que de esa forma pues, haya mucho más insight a lo largo de todo el proceso, se haga todo un proceso de optimización y entonces de innovación. So let's talk a little bit about the data science talent shortage and what are some steps we can take to uh, mitigate the challenges we have from not having enough data sciences within our organization. Entonces ahora vamos a pasar al segundo punto que es el talento de ciencia de datos, cómo logramos nosotros eh, abordar esa, esa brecha que tenemos en cuanto a la oferta de talento que tenemos y las capacidades de ciencia de datos que hay en las organizaciones. So when we think about talent related to analytics, we often come across three different types of people. So there's, there's uh, 
There's an analyst, which is really someone who specializes in business but doesn't understand analytics very well. There's the advanced user, which they're very good in Excel and often good in SQL, and they, they're, they're more technical than just an analyst, but they're not a data scientist. And then we have the data scientists, who are very mathematically sound and often very good at programming as well. Entonces, un poquito también en respuesta a lo que preguntaban ahorita de cuál es el tipo de perfil de personas que nosotros necesitamos para poder hacer todas estas liberaciones de modelos de Machine Learning, lo que encontramos son tres tipos de, de usuarios, o como lo dice Patrick, tres, tres tipos de males. Eh, uno, el, el analista de negocio, que sabe de negocio, digamos que puede tener o llegar a tener esa intuición de cuáles son las variables más relevantes, pero realmente no sabe de analytics o tiene una, digamos, un, una, una serie de restricciones. Luego tenemos los usuarios avanzados que saben hacer muy bien las consultas a nivel de base de datos o manejan ya muy bien sus Excel, eh, pero o no tienen el conocimiento de negocio suficiente o les falta, digamos, un skill para poder realmente generar algoritmos a nivel de ciencia de datos. Y tenemos entonces los científicos de datos que tienen muy buen entendimiento a nivel de modelos matemáticos, estadísticos, pero pues les falta ese conocimiento tanto de negocio como de las consultas. Entonces, un poquito para, para responder también la pregunta que hablaban ahorita, básicamente lo que necesitamos es una persona que sepa del negocio, sepa programar y sepa de matemáticas y estadísticas para que, digamos, sea un buen fit para lo que normalmente buscamos. <laughs> So when looking at the Kaggle survey that interviewed data scientists, another question they asked was what software language do you use to perform data science? And there's many more than this, but I just highlighted the top six to illustrate that there's a lot of different languages out there to perform uh, data science. Dentro de esto lo que vemos es que hay diferentes lenguajes que se utilizan fundamentalmente, pues estamos lenguajes como Python, R, SQL, que son los más utilizados, herramientas o, o lenguajes que más utilizan para ciencia de datos y machine learning. So when we think about the analytic process, everyone follows the same process, right? We have to find our data, we have to clean our data, we prepare our data set. Uh, if we're building a model, we, we build a model, and then we'll often repeat until we get the model just right, and then we'll go and try to either implement the model in production or use the model to make a particular business decision. Listo, entonces cuando se, se pone uno a pensar en el proceso analítico, pues básicamente el ciclo es que lo primero que hacemos es encontrar los activos de datos que requerimos, hacer todo el proceso de limpieza de la información y el, el blending, la mezcla de esos datos con otras fuentes de datos, para entrar entonces en ese proceso en el que empiezo la, el proceso de construcción de los modelos que eventualmente tendré que empezar a testear y luego pasar a producción para que ya o sea incorporado o embedido en un sistema o a partir de ese modelo pues empiecen a hacer las predicciones. So what happens when we look at the, the different people performing analytics, we don't just have analytics gaps, we have a big software gap. People at different levels use different types of software uh, to build analytic models. And those start to form barriers, because if I'm an analyst and I want to learn an analytic technique, if I have to learn how to code as well, I probably won't do it. And it may be frustrating for a data scientist to try to explain uh, a data model as well as try to walk me through code when I don't understand code. Entonces en este proceso y en función del tipo de usuarios o de skills que se requieren empiezan a generarse barreras, porque el usuario de negocio no sabe codificar, no sabe generar códigos o consultas a las bases de datos, eh, el científico de datos le cuesta mucho trabajo poder explicar realmente en qué consiste y cómo se, eh, cómo se explican los códigos y eso empieza a generar barreras para los diferentes tipos de usuarios. So fortunately, nowadays, there's software available that can help us with this. Software that can offer people who don't know how to code how to build models, software that can work with people who do know how to code, and software that really breaks down the barriers so you don't necessarily have to learn how to code to reuse a model that a data scientist built or to work with a data scientist or allow a data scientist to work with the business user. Entonces un poco el enfoque que nosotros proponemos es utilizar software que es multilinguaje, que puede 
asimilar diferentes tipos de herramientas y que permite eliminar esas barreras a la entrada para que tanto el usuario de negocio que no sabe programar pueda obtener el mismo resultado como a lo, a aquellos que puedan programar puedan transferirle eso de forma efectiva al negocio. So, so what happens when we do this is people who are in the business when they don't necessarily need the code and they're hungry for data, they start to learn analytic methodologies. We're never going to have enough data scientists, and we're not going to replace data scientists with business users. But when business users are hungry to learn analytics and understand the difference between a classification model and a linear model, they become better equipped to work with data scientists so that together you're solving business problems. And you're not just having a data scientist try to explain what they do to a business user. You're working together, one person with business expertise, one person with analytics expertise, to solve your company's greatest challenges. Entonces aquí lo que estamos encontrando es que cada vez más usuarios de negocio están queriendo aprender más de Analytics, pero pues no vamos a tener la capacidad de volverlos a todos programadores y tal vez no queramos hacerlo. Eh, y en este proceso lo que sí queremos es que ellos tengan el entendimiento, sepan lo, diferenciar cuál es un modelo eh, cualitativo versus un modelo linear y de esa forma puedan engranarse y trabajar mucho mejor y más armónicamente con los científicos de datos lo cual hacemos pues a través de estas soluciones que nos permiten además que de esa forma se vuelvan lo que llamamos ciudadanos científicos de datos, ciudadanos del común como todos nosotros, pero que no somos los, los dioses que sabemos programar y generar ese algoritmo que va a hacer la diferencia. La idea es que sea un trabajo en conjunto. So let's talk about the third big challenge, and that's around collaboration and working together with business users and also getting buy-in from others within the organization uh, to develop an advanced analytics program. Entonces ahora vamos a hablar sobre el tercer reto, tercer y último. Ya me acaban de decir que tenemos cinco minutos, five minutes, Patrick. Um, pero ya es el último y es cómo generamos las preguntas adecuadas de negocio, generamos los resultados y tenemos un esquema de soporte que nos permita evolucionar. So I'll start with a, a phone mapping application. Maps on your phone weren't built as one project. We didn't define, hey, let's use a map and let's have it tell us where to go and let's have it give us traffic information. They were built on a series of smaller innovations that were tied together. Entonces aquí Patrick está hablando de un caso particular como es Google Maps, que no fue algo que hoy dijimos vamos a hacer un programa que nos lleve a donde queramos sino fue una serie de innovaciones y un proceso evolutivo en el que a partir de atar diferentes cabos y, y hallar diferentes puntos de innovación, llegamos a lo que hoy conocemos. But often we try to develop advanced analytics programs like we're implementing a, a system where we want to define requirements, we want to put, assemble a big team and we want a, a known result where we, we know the answer we're looking for, we're just building something. Entonces lo que vemos es que en estos procesos, cuando estamos en, en el proceso de, plan, de planeación de, de los proyectos de implementación, nos basamos es en cuál es la pregunta, ¿cierto? Y en base a eso es que estamos generando como todos los planes y metodologías de implementación. And while this works for many projects within an organization, a lot of people within the business are leveraging analytics to learn, where they ask a question, they use data to solve or answer their question, they learn from it, then they ask another question, and they have a quest to find what is the right question that's going to make an impact for my business today. I can't write requirements for this type of learning up front. Pero donde vemos que realmente hay un gran aprendizaje es cuando los usuarios y las áreas de negocio, eh, más allá de preguntarse cuál es el resultado, se preguntan cuál es la pregunta adecuada que debería yo estar haciéndome para resolver este problema. So the key point here is that both types of projects are important and essential to an organization. But the key to really getting analytics programs to take off is to combine all of those capabilities, whether they're learned or planned, into a portfolio of reusable capabilities for your organization. Entonces aquí la clave es, pues creo que ambos enfoques son legítimos y son importantes, eh, pero la clave viene siendo cómo lo volvemos un proceso complementario donde podemos reutilizar cosas y así como tenemos algo planeado también podemos aprender algo en el camino y de esa forma generar innovaciones. 
And the reason for this is, <laughs> is so that if someone builds a model in R and someone else builds a model in Python, those can generate a new idea that'll create a new capability for you, where you build upon each, combine them into something more valuable that maybe you didn't see it ahead of time. And then your organization, as they start to build more and more analytics, if they're built for reusability and they're easily findable, you can start growing your analytics capabilities and learning from them and discovering new insights that you didn't even know uh, were hidden in your data. Entonces lo que tenemos es que pueda que hayamos generado un modelo en R que nos dio unos descubrimientos, luego uno en Python que también nos dio algunos. Eh, ya vamos a terminar. De ahí podemos generar un nuevo modelo que combine esos dos eh, y puede haber otra serie de iniciativas que también me estén, me estén generando insights. Al final la idea es poder apalancar y, y hacer combinaciones de todos estos casos de uso para generar conocimientos e innovaciones más impactantes para el negocio. So it's when we enable people to work together <clears throat> and reuse what each other has built and we belong to something bigger, that's when we start to see analytics programs take off because people belong together, they can work together easily, and they're discovering new ideas and new insights instead of just you know, trying to de deliver a project. It starts to get exciting, and that's when you start to see advanced analytics programs take off and earn the trust of senior management. Y es cuando tenemos a los equipos trabajando juntos, eh, compartiendo ideas, sabiendo que estamos, eh, somos parte de algo más grande que nosotros mismos, donde vemos que se empiezan a generar las innovaciones, donde empezamos a generar mucho más impacto, donde podemos ver que se puede reutilizar cosas que ya se habían hecho y pueden servirnos a nosotros y donde definitivamente podemos lograr un mayor insight y un mayor valor a partir del uso de estas soluciones. So to close, I just want to review the three challenges. So when we think about data, we can focus on making it findable and usable within the organization so that everyone starts to take an interest in data quality and data accessibility. Entonces, ya para recapitular y cerrar, eh, el resumen es, en términos de datos, lo más importante es que los datos sean accesibles, que sean utilizables eh, y que sean fácilmente eh, accedidos eh, y reutilizados por todas las áreas. And then regarding the data science shortage, we can leverage software to bridge the gap, to remove the barriers to coding so that different people leveraging different types of software can work together and stay focused on the analytics problem at hand. En, el, en, en, en la baja oferta de talento que hay en términos de ciencia de datos, pues el planteamiento es apalancarnos en estas soluciones que nos permiten utilizar varios lenguajes y apalancar varios de esos esfuerzos ya hechos y de esa forma de nuevo el trabajo conjunto pues nos permita generar mayor conocimiento. And then lastly, when you start to empower people by creating a portfolio that's reusable, so you're constantly looking for new value instead of rebuilding what's already been built in your organization, you can start to share and work together to come up with new ideas, new insights, and really unleash the power of advanced analytics in your organization. Y por último, cuando hablamos de colaboración, pues podemos enfocarnos más en generar mayor valor, generar mayor insight, en vez de estar reconstruyendo de forma repetitiva las, los mismos problemas, de, de manera que pueda ser más reutilizable y se puedan resolver problemas de forma conjunta. Uh, creo que pasamos a un espacio de preguntas que va a ser bastante breve, porque me están diciendo que estamos sobre el tiempo, pero... They have taken so many pictures, so I guess they have many questions. So, eh, alguna... Ah, mira, ahí tenemos una primera pregunta. Muchas gracias. Nuestro nombre primero para que podamos... Que sea cortita, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, soy Michael Quintana. La pregunta básicamente es, ¿cuánto tiempo dura un proyecto de Machine Learning completo en, lo, en las organizaciones de Estados Unidos? ¿Y qué metodologías están utilizando? How much time does it take to complete a machine learning project? And which methodologies are you using in the US? Uh, it, 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 it really varies on, on the different machine learning project, right? So what, what we find is very valuable is if you can take small steps to building it and start to find value quickly. So some projects may take 18 months, other projects may take four weeks. We have, we have a, 
companies who, within a matter of weeks, are collecting data from sensors and trying to predict whether or not, or when a sensor will fail so they can take uh, action to replace a part. So it can, it can be short or, or long. Eh, básicamente lo que dice Patrick es que vemos proyectos en organizaciones donde pueden durar o 18 meses o pueden durar 4 semanas eh, y vemos organizaciones donde en muy pocas semanas se han generado resultados bastante significativos eh, para complementar la, la respuesta de Patrick se utilizan metodologías ágiles de implementación de soluciones de inteligencia de negocios todo lo contrario a las metodologías tradicionales que hoy conocemos. Mañana yo voy a estar dando una charla sobre el tema y les puedo ampliar un poco sobre eso, pero la idea es que con la utilización de estas metodologías ágiles, los tiempos de implementación, de retorno de inversión y de tangibilización de los resultados sean mucho, mucho más cortos. Gracias. Please. Uh, tenemos allá otra segunda pregunta. Sí, hola. Eh. No, Rosa Caldera. My name is Rosa Caldera. Um, I wanted to ask you one thing regarding uh, what is the pray, um, things or thoughts that we as a Peru, uh, like a uh, developing country, should uh, remove or start removing to get into this uh, new technology um, in, in comparison with other countries that are ahead of us. Okay, um, what? Like in short, um, like what should Peru as market and their organization should be doing to move forward and give the next step and stay ahead of the rest of the countries? And which barriers must be removed? Uh, okay. Uh, so the, the, the biggest barrier is really just getting access to data and getting, getting people to use data it, it is what I would say is most important. Often in organizations, we say, oh, there's a question with data. I'm going to call a data engineer, and they need to do it. And that slows you down. And it's, it's much more valuable if, if you, the people within your organization start to look at the data and work with the data together so they start learning the data and they start developing uh, skills that they need to work with the data and really start to move up the maturity curve. Como yo traduciría esto es un poco eh, pensar más en el autoservicio, en cómo generamos nosotros capacidades propias para ser más autónomos, dejar de tener la dependencia de un ingeniero que lo haga por mí, sino yo mismo generar mis propios skills para yo darme mis propias respuestas. Y esto vuelve y juega, creo que mañana va a ser una sesión interesante, tiene que ver también con las metodologías de implementación. Va a ser muy diferente al tradicional, que es, oiga, construyame, diseñame, pruébelo, en las pruebas le va a decir todo lo mal que hizo y cómo lo vuelve a hacer, para que después de 12 o 18 semanas o meses me lo entregue. Eh, ahí cambia entonces y tiene que ver también con todo un tema de metodologías ágiles. Las metodologías ágiles implican autoservicio, y el autoservicio implica tener unos skills donde apalancados en estas plataformas, la idea es que tengas menos barreras y puedas superarlas. Yeah, and, and sometimes uh, companies or even countries that are more advanced, it can actually slow them down because they view that they have to build it a certain way and, and build a large infrastructure. And so a lot of the new capabilities that exist today allow you to start fresh completely differently. So it, it, it can be an advantage to start without worrying about how things are always done and just taking a look, getting into your data, leveraging some of the new capabilities and, and uh, delivering value right away. Entonces esto, lo que vemos también es que hay organizaciones o países que por sus tamaños y sus formas en las que han venido haciendo las cosas, se retrasan los tiempos. La idea con estas plataformas es que lo hagan desde cero, pero lo, lo hagan mucho más rápido, pensando que hay un, una forma diferente de hacer las cosas que te permite llegar más rápido al resultado. Creo, creo que había ya otra pregunta. Sí, por favor. Ya la última y vamos al break. Uh, buenos días con todos. Sí, sí, sí. Estás animado, ¿eh? Uh, sí, no. Sí, sí. Buenos días con todos. Eh, soy Irving Mera. Eh, mi pregunta va referente a cuán beneficioso puede ser el usar herramientas, vamos a decir, ID de análisis predictivo para poder realizar este, este tipo de proyectos. 
Bueno, yo en mi caso personal una vez usé el, una herramienta que se llama SAP Producti Productivity Analyze y por lo que vi en esa herramienta, eh, todas las fases del tema de ciclo de datos te, lo, te puede ayudar de forma estándar. ¿Y qué tan beneficio puede ser de ese punto de vista? O el otro punto de vista, vamos a decir, del desarrollo in-house. O sea, es decir, que los especialistas desde cero puedan desarrollar todo el proyecto bajo su experiencia. Ok, thank you. Uh, uh, I will try to remember all the things. Uh, I guess that what he's asking is around how much do these kind of tools can help organizations to make predictive tools from scratch, from, for the complete life cycle of data, from we gather the raw data till we make the predictive models and finally we introduce them in the processes of, of the organizations. So how quickly or how do they help? Yeah, both of them. Yeah. Yes. Okay, so uh, a tool isn't going to solve all your problems because you have to have the right data and you have to understand the analytic process of uh, and the business problem, right? So the tools really augment you as a person. And and the big savings we get is is one, if we don't have to code and I can just build a model, I still need to understand something about the model to either interpret the results or to, to trust the model, even if it's building the model for me. Um, the other item that generally slows down deployment of models is we, we rewrite the same model in multiple languages. So I may, I may take a model and build it out in Python, but then if I want to embed that model into my website to, to, to do cross-selling on my website, I have to rewrite that model in JavaScript. And that could take nine months to get data engineers to rewrite that model for me. So there's software today that will will change th that whole way. So if you have the model in Python, you can, you can just call a web service, call it, score it, and you're, you're up and running in a matter of days instead. So, th so the, there's software all along the analytic process that's removing the barriers of duplication, of manual work, and really freeing up people to use their brain and interpret the results. Listo, la, la respuesta es un poco, una de las formas importantes en que eso va a poder apoyar es, por un lado, no tener que generar tanto código o no tener que aprender a generar el código, eh, que puede tomar bastantes meses. Lo segundo es no tener que generar el mismo modelo en muchos diferentes lenguajes. Si tú creas un modelo en Python pero lo quieres llevar a un website, tienes que migrar ese código a Java y eso puede tomarte bastantes meses y bastantes recursos en el medio. Entonces la idea es que todas esas barreras que normalmente eh, tenemos o procesos que todavía son de alguna manera manuales o, o bastante dispendiosos, estas soluciones de software empiezan a removerlos y eso te, te permite agilizar los procesos de implementación y, como he dicho varias veces, llegar más rápido al resultado y al retorno de inversión. Una pregunta muy rápida, me lo has prometido, eh, cuestión de 10 segundos. Me, me, me preguntaba si en el ámbito del análisis de datos hay como una especie de, de lado oscuro, ¿no? ¿Por qué? Porque la información eh, eh, bueno, no, nos informa conocimiento y con ese conocimiento nosotros podemos, si queremos, eh, como dicen ustedes, dirigir eh, consumidores, a un cierto punto, o lo que pasó en Estados Unidos, dirigir votantes. Entonces, ¿hay una ética en el procesamiento de datos? Is there any dark side within these models? In general, uh, can we guide uh, consumers not so ethically, even some citizens, in case of some election processes? Oh, oh, oh. <laughs> That's the dark side. He, he has uh, said some examples of countries, but it doesn't matter. <laughs> I think I know. <laughs> yes. So. Uh, when, when developing advanced analytics, um, you know, say for example, a, a, loan, a loan model that scores, scores whether or not you are, are gonna be good for me to lend money to. Are you risky or not, right? So, for example, it, depending on the laws in your country, there may be certain things where you can't use to score a model with. So, it, you know, it, it could be, if you're a male or a female, it may be illegal to say, hey, you know, uh, males are more likely to cheat and females are more honest. And laws may prevent that. So when thinking about analytics programs, 
they certainly can be abused. They certainly, as in, as in our country, data can be misinterpreted and you can say whatever you'd like about it. But from an ethical and a, a, a security standpoint, uh, it, it is very important to take that into consideration and understand not only the rules, but also what you're trying to do so you don't abuse that. And it's, it's difficult to <clears throat> enforce everywhere, but it's something that definitely needs to be addressed within organizations when you're, when you're developing advanced analytics to make sure that you're staying within uh, the boundaries set uh, you know, by yourselves, by your companies, by your, your countries. Um. Pues definitivamente es algo que hay que considerar, hay que considerar seriamente el proceso. Eh, Patrick dice que es algo que es muy difícil de, de regular y, y de obligar a las personas a que se mantengan dentro de esos límites que de todas maneras son bastante intangibles, pero definitivamente sí es algo que, que hay que tomar en consideración. Yo además ahí citaría la famosa frase de la película del hombre araña, con gran poder tienes gran responsabilidad y los datos te van a dar mucho poder, una buena gestión de datos te puede dar mucho, mucho poder. Entonces, definitivamente hay un aspecto ético que hay que tener en consideración y hay que asumir la responsabilidad que ese gran poder va a tener ahora en las organizaciones. Bueno, muchas gracias. Uh, thanks again, Patrick. Thank you. Uh,